tonight we want to begin with exploring what does it mean to be led by the Spirit. Dar astăzi vrem să începem să explorăm ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Because hmm. remember that I, I had said the popular version of finding God's will says that there is this third type of will that we are supposed to find and follow. Să ne amintim că am spus că viziunea populară despre călăuzirea Duhului Sfânt este că există o a treia cale și că noi ar trebui să urmăm înăuntru nostru. This is the individual will. Asta este voia individuală. Yeah, it's a blueprint for your life. E o schiță pentru viața ta. Meaning a detailed life plan. Adică un plan detaliat. That you are supposed to identify and follow. Pe care ar trebui să-l identifici și să-l urmezi. Of which the Bible is only partially helpful. Și în legătură cu acest plan, Biblia este doar parțial utilă. Because the Bible will, will uh, when we have to decide which shirt do I wear this morning. Pentru că Biblia atunci când trebuie să hotărăs ce tricou să port în dimineața asta. The Bible only reminds us of what kind of shirt we cannot wear. Biblia ne amintește doar de ce fel de tricou nu poți să porți. If they say something that's unbiblical. Dacă îți scrie pe el ceva ce nu e biblic. Right. But it, but Scripture will not tell us which particular shirt Dar should I wear. Biblia nu ne spune exact ce tricou ar trebui să portăm. But if you think God wants you to find His will in everything. Dar dacă tu crezi că Dumnezeu vrea ca să găsești voia Lui în toate lucrurile. Then you need something beyond scripture. Atunci trebuie ceva mai mult decât scriptura. And that's where we we move into the area of the work of the Holy Spirit. Și uh, acolo ne mutăm în area lucrării de Sfânt. So we talked last night about uh, you know, does the Holy Spirit give you the emotion of peace when you're going in the right direction? Am vorbit aseară despre faptul că de, am pus întrebarea dacă Duhul Sfânt îți oferă pace, sentimentul păcii în momentul în care e o decizie corectă. In theory, you could say, well, this shirt I have peace about. În teorie poți să spui, uh, am o pace în legătură cu tricoul And we smile at that, but there are believers who take that quite seriously. Și noi zâmbim când auzim asta, dar sunt credincioși care iau foarte serios lucrul ăsta. The problem is, is that is subject. Problema este că e un lucru subiectiv. You can never be 100% sure. Niciodată nu poți fi 100% sigur. Yeah. Uh, especially now we're going to talk about the leading of the spirit. Mai ales acum când vom vorbi despre călăuzirea Duhului Sfânt. This is in some emotional some way the spirit is going to indicate to you that you're you should or should not do something într un mod uh, supranatural și emoțional așa duhul îți arată dacă ar trebui sau nu ar trebui să faci un lucru like someone says are you going to go to this conference on god's will during uh, the week și ne vorbește spune o să te duci la conferința asta despre voia lui Dumnezeu în timpul săptămânii someone says no Uh, I'm not being led to attend that. Cineva te-a spus, oh, nu, nu sunt călăuzit să fac să particip la asta. Yeah, now you, you would say, how do you know you're not being led? Și l-a întrebat, de unde știi că nu ești călăuzit? He has no inner compulsion. Nu am nicio atracție interioară. Yeah. Um, his, his or her circumstances do not lend themselves to go. Circumstanțele din jurul persoanei respective nu se aliniază pentru ca omul să fie să You have to feed your cat. Trebuie să ți hrănești pisica. Yeah. But you conclude that no, I'm not being led to do this. Dar poți să concluzionezi că nu, nu sunt călăuzit să fac asta. It, but of course we use this in much more serious questions. Și bineînțeles folosim asta și în legătură cu întrebări mult mai serioase. You know, are, are you going to go to missions? Uh, o să te duci în misiune. Is God leading you or is he not? Te călăuzește Dumnezeu încolo sau okay. nu? I gave the illustration last night, which was in real life. Uh, am uh, ilustrat lucrul ăsta aseară din viața reală. About a pastor who said to his church that the Holy Spirit is unmistakably leading me 
to leave this church and be the pastor of another church. Am dat imaginația despre un pastor care a spus că în mod neechivoc Duhul Sfânt mă îl conduce să plece dintr-o biserică anume să se ducă în alta. And I must follow that leading. Și trebuie să urmez călăuzirea asta. Okay. So, this is used quite a bit. Lucrul ăsta e folosit destul de des. So, I said there are two places in the teaching passages of the New Testament that talk about the leading of the Spirit. Am spus că sunt două pasaje în Scriptură care dau învățătură despre călăuzirea Duhului Sfânt. Romans 8. 14 and Galatians 5:18. Și Galaten 5 cu 18. So we'll start with uh, Romans 8:14. O să începem cu Roman 8 versetul 14. Now there is one more place and it's all throughout the gospels. Uh, mai este un loc și uh, acesta e prezent în fiecare evanghelie. When Jesus is led by the Spirit out into the wilderness to be tempted by the devil. Când Isus este călăuzit de Duhul Sfânt în deșert ca să fie ispitit de diavol. Now, everybody agrees that's a unique event. Cu toții suntem de acord că ăsta e un eveniment unic. So we'll just leave that one aside. Așa că nu ne uităm mai. Okay. Uh, why? Că că unii ar putea să Uh, yeah, some people will say that we are just following Jesus in this leading. Well, but we need more information, more information which the, the those accounts don't give us as to what does the leading mean. Am avea nevoie de mai multe informații pe care aceste relatori nu le dau despre ceea ce înseamnă să acea călăuzire. Since we have no information as to the content of that leading, și pentru că nu avem informații despre ce înseamnă acea călăuzire, We must look elsewhere. So that's why the concept leading of the spirit is is used in teaching passages, not history like the book of Acts a, or, or the gospels. De ce a uh, învățătura despre călăuzirea Duhului Sfânt este folosită în pasajele care oferă învățătură right. și nu în pasajele istorice sau so, în evanghelie. So this will explain what the leading of the spirit is at least in 8:14 and Galatians 5:18. Și aceste două pasaje din Romani și din Galateni explică ce înseamnă călăuzirea asta. I'm not sure we'll ever have enough information to be absolutely sure about the accounts in the Gospels. Nu știu dacă o să avem vreodată suficiente informații ca să fim siguri despre relatările din Evanghelie. That's why we don't begin there. De nu începem acolo. Because we would just be guessing. Pentru că doar am dat cu presupuții. So. Okay, Romans chapter 8. Uh, where does it fit into the book of Romans? Roman capitolul 8, unde se încadrează în cartea Romani? Well, let's see. The first three chapters up through 3:20 talk about why everybody needs a savior. Primele trei capitole până în capitolul 3 versetul 20, 20 vorbește despre de ce fiecare uh, om are nevoie de un salvator. It addresses both Jews and Gentiles. Uh, se adresează atât evreilor cât și neevreilor. But in chapter 3, 21 to the end of 5. Dar din capitolul 3 de la versetul 21 până la finalul capitolului 5. It talks about how we get accepted by God. Vorbește despre cum suntem acceptați de Dumnezeu. And that is the cross, getting our sins paid for. Și asta este crucea, plata păcatelor noastre. So that subject is justification. Deci acel subiect este justificarea. Then chapters 6 through 8 form the next section. Uh, apoi următoarea secțiune este de la capitolul 6 la 8. And they talk about if you are accepted, what will your life look like? Și vorbesc despre dacă ești acceptat, cum va arăta viața ta? Sanctification. Sanctificarea. And then you have 9 through 11. Și apoi avem de la 9 la 11. Where the apostle Paul addresses what is God's plan for Israel? În care Pavel uh, adresează problema care este uh, planul lui Dumnezeu pentru viața lui. And then you have 12 through 16. Și apoi ai uh, 12 de la 12 la 16. It's the practical section. Care este the book of Romans. Uh, secțiunea practică a cărții Romani. Okay. So we are in the 6 through 8 section, sanctification. Deci avem uh, suntem în pasajul de la 6 la 8 care se ocupă de partea de sfințire. And then the first 27 verses of chapter 8 it's describing what the Holy Spirit is 
doing in the life of every believer. Și primele 27 de versete descriu ceea ce Duhul Sfânt face în viața credinței. Not what he might do, but what he is doing. Nu ceea ce ar putea să facă, ci ceea ce face în mod activ. Okay. Let's just take us an, an example. Uh, let's read the first two verses of chapter 8. Să luăm doar un exemplu, să citim primele două versete din capitolul 8. Someone read, please. Să citească cine va vă rog. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos și Spirit, care nu trăiesc potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Într-adevăr, legea Duhului, vieții în Hristos Iisus, e eliberat de legea păcatului și a morții. Ok, now... When it says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Când spune că nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. What do you naturally think of? La ce te gândești în mod natural? Oh, I'm not condemned because Jesus paid for my sin. Oh, mă gândesc că nu mai sunt condamnat pentru că Isus a plătit pentru păcatele mele. And that is true. Și asta e adevărat. But not what the apostle Paul is talking about. Dar nu este ceea ce spune apostolul Pavel. Because forgiveness of sin was the number one topic in the previous section of Romans. Pentru că iertarea de păcate a fost subiectul principal din prima secțiune a cărții romani. But in the section on sanctification, dar în această secțiune de sfințire, that's not what they're focusing on. Nu pe asta se concentrează. They're focusing in on the changed life of the believer. Se concentrează pe viața schimbată a creștinului. Of which the Holy Spirit creates. Ceva ce Duhul Sfânt creează. So, the reason you know you're not condemned. Așa că motivul pentru care știi că nu ești condamnat. Because you're experiencing a new life in Christ. Este faptul că experimentezi o viață nouă în Hristos. You are a, an incurable God lover. Ești un iubitor incurabil de Dumnezeu. Yeah, that's why you know. De asta știi. Now, it's also true. You know you're not condemned because Jesus paid for everything the Father has against you. Este adevărat, știi și că ești iertat pentru că Isus a plătit pentru toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a rugat, Tatăl le-a rugat împotriva ta. But that's not what Paul's talking about here. Dar asta nu este ceea ce vorbește Pavel aici. Because he says that he describes it in verse 2. Pentru că descrie în capitolul în versetul 2. Yeah. The law of the Spirit set you free from the law of death. Legea Duhului vieții te-a eliberat de legea morții. Yeah, now, when they use the word law, they're not talking about laws. Uh, atunci când folosește cuvântul lege, nu vorbește despre anumite legi. It's more like the work of the Spirit or the principle of the Spirit. Vorbește mai mult despre lucrarea Duhului Sfânt sau principiul Duhului Sfânt. Okay. So, the idea is that he's, he's going to be describing the work of the Spirit overcomes the work Of, ori- of original sin, Adam's sin. Ideea este că lucrarea Duhului Sfânt o să fie mai mare decât lucrarea păcatului original. Remember because we are blamed for Adam's first sin. Să ne amintim că pentru că suntem vinovați de primul păcat al lui Adam. We come into the world already condemned because we because we have a bad record. Venim în lume deja condamnați pentru că avem deja cazier. So we're already under the wrath of God. Deci suntem deja sub mânia lui Dumnezeu. But then we also come into the world with a bad heart. Dar apoi venim în lume și cu o inimă rea. We are self-centered. Suntem uh, autocentrați. And we are rebellious. Suntem rebeli. Actually, we're God haters. Și în mod real îl urâm pe Dumnezeu. Because we don't want God to run our lives. Pentru că nu vrem ca Dumnezeu să stăpânească viețile noastre. Okay. So, This is sort of a sneak preview of what Paul is now going to describe in the rest of Romans chapter 8. Asta e un fel de trailer a ceea ce Pavel va spune în Romani capitolul 8. Okay. Questions. Întrebări. <laughs> This is a good example of learning to pay attention to the context. Asta e un exemplu foarte bun despre cum să învățăm să fim atenți la context. And not read something into, into a verse that doesn't belong. Și să nu presupunem că un verset spune ceva ce nu spune. Hmm. Okay. No question? Yeah. 
You scratching? If you scratch your hair, you. Question. <laughs> dacă dacă te scăpi în cap, e o întrebare deci. <laughs> okay, okay. Let's read verses 5 through 9. Because this will help with the context as we work our way to verse 14. Să citim uh, versetele de la 5 la 9, pentru că asta o să ne ajute în crearea unui context pentru versetul 14. Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit chirii pământești se gândesc la lucrurile chirii pământești, însă cei ce trăiesc potrivit Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Deci gândirea chirii pământești este moartă, însă gândirea Duhului este viață și pace. Și aceasta, deoarece gândirea chirii pământești este dușmănie față de Dumnezeu, pe ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cei ce trăiesc potrivit chirii pământești nu-i tot fi plăcut lui Dumnezeu. Voi însă nu trăiți potrivit Spiritului Pământului, ci potrivit Duhului. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci aceasta nu este a lui. Okay. It's describing in black and white terms the unbeliever versus the believer. Descrie negru pe alb credinciosul versus necredinciosul. Yeah. The unbeliever can't do what's right. Necredinciosul nu poate să facă ceea ce este corect. And it doesn't want to do what's right. Și nici nu vrea să facă ceea ce este corect. The believer can't help but do what's right. Credinciosul nu se poate abține să nu facă ceea ce este corect. Now it seems as though he's the apostle Paul is painting an unrealistic picture. Uh, pare că apostolul Pavel uh, creează o imagine destul de nerealistă. But if you distill down What it means to be a believer and an unbeliever, this is the way it is. Dar dacă începi să scoți și să extragi lucruri despre ceea ce înseamnă să fii un credincios și ceea ce înseamnă yeah. să fii un necredincios, asta înseamnă. An unbeliever is a self-centered God-hater. Un necredincios este un om centrat în sine, urător de Dumnezeu. Even though we may have embraced the form of spirituality. Chiar dacă am adoptat o formă de spiritualitate. No one naturally wants to give the God of the Bible control of their life. Nimeni în mod natural nu vrea să dea Dumnezeului Bibliei controlul vieții lui. Yeah, because the way we're made, it is very natural to be religious. Pentru că în felul în care am fost făcuți, este foarte natural să fim mai degrabă religioși. But it's always religion on our terms to keep our dignity. Dar este întotdeauna o religie în termenii noștri ca să ne păstrăm o anumită demnitate. You cannot become a believer and keep your dignity. Nu poți să devii un credincios și să păstrezi demnitatea. Because you have to admit you're bankrupt. Pentru că trebuie să recunoști că ești yeah. falimentar. Everything we touch, we contaminate. Tot ceea ce atingem, contaminăm. And we are condemned. Suntem condamnați. And we deserve it. Și merităm asta. So, but the believer is fundamentally a God lover. Dar credinciosul este în mod fundamental un iubitor de Dumnezeu. Now you're not a perfect God lover. Oh, nu ești un iubitor de Dumnezeu perfect. But the end, at the end of the day, you will love your Lord more than you love your sin. Dar în final o să iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatul. But that's how a believer is characterized uh, that you are living for Christ. Dar așa este caracterizat un creștin prin faptul că trăiești pentru Hristos. Yeah, the Bible really doesn't call believers sinners. Biblia chiar nu-i numește pe credincioși păcătoși. Even though we sin. Chiar dacă noi păcătuim. And if you sin, you're a sinner. Și dacă păcătuiești, ești un păcătos. But the Bible wants to emphasize you're really a God lover who struggles with sin. Dar Biblia pune accentul pe faptul că ești un iubitor de Dumnezeu care se luptă cu păcatul. That's very different. Asta e ceva foarte diferit. So the Lord has already won over your heart. Deci Dumnezeu a câștigat deja inima ta. Question? Întrebare? Verse 9 is the key verse. Uh, versetul 9 este versetul cheie. Yeah. If you belong to Christ, if you're a believer, dacă îi aparțineți lui Hristos, dacă ești un credincios, says the Spirit of Christ, the Spirit lives in you. Uh, atunci Duhul locuiește în voi. Now, that doesn't mean spatially. Asta nu se referă la un lucru spațial. You know, south of pancreas, north of Kidney. Adică la sudul pancreasului și în nordul... Nu, no, pentru că the, the Holy Spirit is a person. 
Pentru că Duhul Sfânt este o persoană. E God. E Dumnezeu. And God is everywhere at once without being everything. Și Dumnezeu este peste tot în același timp fără să fie totul. So what it, so when he says the Holy Spirit lives in you that's describing a concept. Pentru că atunci când zice că Duhul Sfânt locuiește în tine, este un concept. Meaning the Holy Spirit is doing something in a believer he doesn't do elsewhere. Uh, spunând că Duhul Sfânt face ceva într-un credincios care nu face în altă parte. He's motivating you to live for Jesus Christ. Te motivează să trăiești pentru Hristos. Yeah. Because he is a person. Pentru că el este o persoană. Yes. I have a question. How do you present the difference between worldly wisdom and the Holy Spirit? Cum putem să facem diferența ah. între uh, înțelepciune lumească și Duhul Sfânt? Okay. We will address that question when we get to Galatians 5:18. It's actually 5:16. O să vorbim despre întrebarea asta când ajungem la pasajul din Galateni. But that but that's a very good question. Da, este o întrebare foarte bună. So don't let me forget it. Așa că nu mă lăsați să uit. Okay. Okay, so if the spirit of Christ lives in you. Deci dacă Duhul lui Hristos locuiește în tine. So why do they call the Holy Spirit the Spirit of Christ? De ce este numit Duhul Sfânt Duhul lui Hristos? Because the Holy Spirit doesn't promote himself. Pentru că Duhul Sfânt nu se promovează pe el. So if, if the Holy Spirit is really working in somebody. Deci dacă Duhul Sfânt lucrează cu adevărat în cineva. They're not excited about the Holy Spirit. Uh, omul respectiv nu e super încântat de Duhul Sfânt. They are more they are highly motivated to make Jesus the Lord of their life. Uh, ei devin foarte motivați să l facă pe Isus Domnul vieții lor. Ah, because the Holy Spirit he promotes living for Jesus. Pentru că Duhul Sfânt promovează trăirea pentru Hristos. Ah, that's one of the problems with charismatic or Pentecostal movement. Asta este una dintre problemele mișcărilor carismatice sau pentecostale. Because they say well you're not ex- You don't you're not excited enough about the work of the Holy Spirit. Pentru că îi spun că nu ești suficient de entuziasmat de lucrarea Duhului Sfânt. But the Holy Spirit doesn't promote himself. Dar Duhul Sfânt nu se promovează pe el. He promotes Jesus. El promovează pe Isus. And he causes us to follow the words the word of God, which is scripture. Și ne face să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, adică scriptura. So the way you identify someone whom the spirit of god is working is do they want to follow christ as their lord modul în care identifici pe cineva în care Duhul Sfânt lucrează este dacă vezi că este atras înspre a urma cuvântul is scripture their authority este scriptura autoritatea lor ah and if that's the case și dacă este așa oh that's the work of the spirit aia este lucrarea Duhului Sfânt right. During the evangelical great awakening, let's say in the 1740s in uh, colonial America. În uh, timpul mari trezit din 1740 în America colonială. When, you know, when, when there was a great revival. Când a fost o mare trezire. <coughs> and Jonathan Edwards was right in the middle of it. Și Jonathan Edwards era chiar în, în mijlocul mișcării. Yeah, people were falling down, screaming, doing all sorts of things. Oamenii cădeau, strigau, făceau o mulțime de lucruri. And then people were saying how do you know what is of the spirit going on? Și oamenii se întrebau de unde știi care sunt lucrurile care sunt provocate de Duhul Sfânt? Then he just said if it's if if the result is they are trusting Christ as their savior and lord. Dacă și el spunea că dacă rezultatul este că oamenii îl urmează pe Hristos cu inima lor. And they want to follow and, and they want to obey their Lord and follow scripture because they love him. Și uh, vor să-l asculte pe Domnul lor și să fie călăuziți de scriptură pentru că îl iubesc. Then that's the work of the Spirit. Atunci asta este lucrarea Duhului. And if it doesn't result in that, then that's not the work of the Spirit. Și dacă nu rezultă în lucrul ăsta, atunci nu este lucrarea Duhului. Yeah, because we would assume the devil is involved in all sorts of things. Dar că puteți presupune că diavolul este implicat în toate lucrurile. Question. Yes, email. 
și vorbim de întristarea lucrurilor. Și am întrebat să facă bacă de voi The Holy Spirit makes us service master to the Întristarea lucrurilor. When we grieve the Holy Spirit, no, no. When the Holy Spirit grieves us, no, we grieve the Holy Spirit. Yeah. Oh, it is an influence more pronounced of the Holy Spirit. No. When okay. Is, uh, um, when we're grieving him. Uh, da, da, da. Turn back, we'll look, we'll look at that. Turn back to Ephesians chapter 4, verse 30. Yeah, uh, Ephesians chapter 4, verse 30. Okay. Now, notice the context, which really begins much earlier. It's talking about how we, get, how we are to treat one another. Uh, contextul care începe mult mai devreme uh, vorbește despre cum ar trebui să ne tratăm noi unii pe alții ca și credincioși. So, in the midst of that it says, do not grieve the Holy Spirit. În mijlocul God. acestui context spune să nu îl întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Okay. Now, yeah, sort of like uh, the Holy Spirit living in you. E ca și cum da, Duhul Sfânt locuiește în tine. Technically, that's not true. Tehnic, asta nu e adevărat. But it's God's word, so it's communicating a truth. Deci, dar este cuvântul lui Dumnezeu, deci comunică un adevăr. But you, you have to think about it for a moment. Dar trebuie să ne gândim la asta puțin. We technically cannot grieve the Holy Spirit. În mod tehnic nu putem să l întristăm pe Duhul Sfânt. Yeah, that is saying that we can affect God. Asta e ca și cum am spune că noi putem să l afectăm pe Dumnezeu. Technically we can't do that. Tehnic nu putem să facem asta. God is complete in and of himself. Dumnezeu este complet în sine însuși. Doesn't need us. Nu are nevoie de noi. And we can't add or detract anything from God. Nu putem adăuga sau scădea nimic din ceea ce este Dumnezeu. But this is scripture. Dar asta e scriptura. Therefore it's God's word. Așa că este cuvântul lui Dumnezeu. The context is how we get along with each other. Contextul este cum ne înțelegem noi unii cu alții. Okay, so when you do not obey scripture and how you treat fellow believers. Așa că atunci când nu uh, asculți scriptura în felul în care te raportezi la ceilalți creștini, it says you grieve the Holy Spirit. Spune că îl întristezi pe Duhul Sfânt. I think what the Lord is communicating is this is very serious. Cred că ceea ce uh, Dumnezeu comunică este că uh, aspectul ăsta e un lucru foarte serios. Because the identifying mark of a, of a believer with is how we love one another. Pentru că semnul care te identifică ca și creștin este felul în care ne iubim unii pe alții. So if, if we can't get, get along with other believers in a family of believers. Deci dacă nu putem să ne înțelegem bine cu alți credincioși într-o familie de creștini. This is a very serious issue. Asta este o problemă foarte gravă. So he describes it as grieving the Holy Spirit. Și o descrie aici ca întristarea yeah. Duhului Sfânt. Yeah. Is God actually grieving? I don't think so. Este Dumnezeu întristat, propriu-zis? Nu cred. But it is serious. Dar este o problemă serioasă. And we need to deal with it quickly. Și trebuie să ne ocupăm de ea repede. Mm. Uh, this falls into the same category as the question, does God change his mind? Asta intră în aceeași categorie ca întrebarea, se răzgândește Dumnezeu? 1 Samuel 15 says, God, God says I can't change my mind. Samuel 15 spune că Dumnezeu spune că eu n-am cum să mă răzgândesc. But he looks like he changes his mind. Dar pare că se răzgândește. Well, this grieving the spirit would fall into that category. Această întristare a Duhului intră în aceeași categorie. God is appearing to act like a man. Dumnezeu uh, pare să acționeze ca un om. Technically, he's not a man. Tehnic el nu este un om. But he's communicating a truth. Dar comunică un adevăr. We always need to pay attention to that. Și trebuie să fim mereu atenți la asta. Because he reminds us repeatedly in scripture I'm not a man. Pentru că el ne amintește constant în scriptură că eu nu sunt om. He's very different from us. El este foarte diferit de noi. The Bible does expect us to think a little bit. Biblia se așteaptă ca noi să gândim puțin. Just a side comment. Dar un comentariu pe lângă subiectul. In, in the gospels. În evanghelii. Sometime we'll have a conference on this. Uh, poate că o să avem o conferință despre asta. 
when Jesus is confronted by Sadducees, the Pharisees, the teachers of the law. Când Isus este confruntat de saduchei, de farisei, de învățătorii legii, he seldom gives a straight answer. El le dă un răspuns direct. He gives an answer that you have to think about. Le dă un răspuns la care ei trebuie să se gândească. Ah. Sometimes you think he he wasn't listening to the question. Uh, Unor te gândești că el nu se gândea, s-a gândit la întrebare, n-a ascultat întrebarea. But he was always ask, answering the real question. Dar el răspundea întotdeauna uh, întrebării reale. The most important question. Cea mai importantă întrebare. So, um, any questions about that? Întrebări? Yeah. Ah, I don't know how to take it. Right. <laughs> yeah, but yeah. there is a specific word in Romanian that uh, I, I couldn't. Then tell her say it in Russian. De ce Dumnezeu a lăsat Biblia în modul în care a lăsat-o cărțile Bibliei, în așa fel încât să poată fi interpretabilă și să, inclusiv personalitatea lui Dumnezeu, să o poți interpreta, să ai impresia că se răzgândește? Why did God leave the Bible in form that it is like with questionable things? Like even... Okay, okay. Okay, this is uh I've I uh okay, we call, uh, I would call it the all wise God principle. Eu aș numi asta uh, principiul Dumnezeului a tot înțelept. Because God is all wise. Pentru că Dumnezeu este okay. a tot înțelept. That means that whatever he did Asta înseamnă că orice lucru pe care el l-a făcut, like give us the Bible. Uh, cum ar fi că ne-a lăsat Biblia? Okay, the way the Bible is. Felul în care este Biblia. If there was a better way to do it, he would have done it. Dacă era un mod mai bun în care să facă lucrul ăsta, ar fi făcut-o. Be- because he's all wise. Pentru că el este atât înțelept. So, the way he did it by definition is the best way to accomplish what he wants to accomplish. Deci felul în care a făcut-o, prin definiție, este cel mai bun mod în care putea să facă lucrul ăsta ca să își atingă scopul propus. Yeah. Yeah. Huh? Right? She doesn't like the answer. Well. <laughs> I think I'm on firm footing on that answer. Eu cred că stau pe pământ destul de sigur în răspunsul ăsta. But it does, because... Uh, Let's okay. Let, let's just take some obvious biblical truths that get us into trouble with unbelief. Hai să luăm niște adevăruri biblice evidente care ne cam bagă în buclu. The Trinity. Uh, One God, three persons. Trinitatea, un Dumnezeu, trei persoane. We have to be on it. That doesn't sound so good. Trebuie să să pensim că nu sună foarte bine. And unbelievers make fun of that. Și necredincioșii fac niște un pic de asta. The only reason we believe it is because scripture says so. Singurul motiv pentru care noi credem asta este pentru că Scriptura spune așa. When the Holy you the gift of faith and you believe, pentru că în momentul în care Duhul Sfânt îți oferă darul credinței și crezi, you just intuitively believe the Bible is God's word. în mod intuitiv crezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. You know, if I was in a scholarly setting, dacă eram într-o întâlnire mai academică, and they asked the question, why do you believe the Bible is God's word? Și se pune întrebarea de ce crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? We know there are good books on apologetics as to all the reasons why we should believe the Bible is God's work. Știm că sunt o mulțime de cărți bune de apologetică care explică de ce uh, ar trebui să credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. But that's not why I do. Dar asta nu e motivul pentru care eu cred. God just caused it to happen. Dumnezeu a cauzat lucrul ăsta în mine. When I became a believer. În momentul în care am devenit creștin. That's my reason. Asta e motivul meu. No, I'm aware of the apologetics. Sunt uh, conștient de tot ce înseamnă apologetica. And they may be, you know, strengthen my conviction. Și e posibil ca ei să-mi fie întărit cu convingerile mele. But that's not why I believe that the Bible is God's word. Dar uh, 
Astea nu sunt, asta nu e motivul pentru care eu cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. And, I, and my answer doesn't is not very convincing. Și răspunsul meu nu audience. este foarte convingător pentru o, o audiență necredincioasă. But it is true. Dar este adevărat. Right, because our faith is a supernatural faith. Pentru că pentru noi credința este un lucru supranatural. It's not irrational, it's not illogical. Nu este irațional, nu este ilogic. But it is supernatural. Dar este supranatural. Yeah. And I think now here I'm sort of guessing. Și cred, aici dau cu presupusul puțin. I think the Lord did this this way to remind us that we have to trust him. Cred că Dumnezeu a făcut asta ca să ne a făcut o în felul în care a făcut o ca să ne amintească că trebuie să avem încredere în el. Yeah, because the only way someone will respond to the gospel is if the Holy Spirit supernaturally convinces. Pentru că singurul mod pentru ca cineva să răspundă la evanghelie este dacă Duhul Sfânt în mod supranatural îl convinge. Our job is to be, get better at sharing the gospel. Treaba noastră este să devenim tot mai buni în a împărtăși evanghelia. But our good answers is not going to convince somebody. Dar răspunsurile noastre bune nu o să convingă pe nimeni. Even though we're supposed to get better at giving answers. Chiar dacă ar trebui să devenim din ce în ce mai buni în a oferi răspunsuri. But the spirit is not working, it's hopeless. Dar dacă Duhul Sfânt ne lucrează, nu avem nicio speranță. Da, dar pornind de la chestia asta, am amintire din facultate, eu am făcut facultate de psihologie și mă uit în cauz, mă uit de psihologie. Și la un moment dat, una dintre colegi a zis în, într-un context, în plenul sării de curs, că rugăciunea este o formă de psihoză. În psihoză colectivă, mai exact. Adică, cu un necredincios, când te duci și spui nădejdea care se află în tine, efectiv nu ai argumente. When you go and uh, talk about the hope that is in you, if you are numb or right? You don't actually have arguments. No. That's right. <laughs> that is right. That's right. That's right. But we still give the honest biblical answer. Dar cu toate astea oferim un răspuns biblic onest. Yeah, we talked about prayer on under the sovereignty of God. Am vorbit despre rugăciunea sub suveranitatea lui Dumnezeu. Yeah. Does prayer change God's mind? Îl face rugăciunea pe Dumnezeu să se răzgândească? No. No. Cuz God can't change his mind. Pentru că Dumnezeu nu poate să se răzgândească. Does prayer does prayer bring things to happen or or, or cause things to happen? Face rugăciunea ca lucrurile să se întâmple sau chiar cauzează anumite lucruri să se întâmple? The answer is yes. Nu se da. How does it work? I have the faintest idea. Cum funcționează n-am nicio idee. You know, so is prayer just to make you feel good? Deci e rugăciunea un lucru care doar să facă să te simți mai bine? It does make you feel good. Te face într adevăr să te simți mai bine. But it is not simply therapeutic. Dar nu este doar un lucru terapeutic. Because it actually causes things to happen. Pentru că face cauzează anumite lucruri să se întâmple. It's just a mystery to us how it works. E doar un mister pentru noi cum funcționează asta. She thinks that when you, you go with the gospel to an unbeliever, the Bible isn't necessarily very helpful because it isn't very clear on how to... No. But there, yeah. Like, if you don't, have, if the Holy Spirit doesn't intervene, you actually don't have anything to hold on to. True. Adevărat. True, but you don't, we don't know who the Holy Spirit is going to affect. Dar, dar noi nu știm pe cine o să afecteze Duhul Sfânt. We know that Jesus died for a particular group of people. Știm că Isus a murit pentru un grup specific de oameni. And they will come to faith at a certain time according to God's plan. Și ei vor veni la credință într-un anumit moment conform planului lui Dumnezeu. We're just to share with the gospel with anybody who will listen. Noi trebuie să spunem evanghelia oricărui om care ascultă. And if it's the right person, the right time, they believe. Dacă este persoana potrivită și timpul potrivit, o să creadă. And if not, they don't. Și dacă nu, nu. 
Or you never know that in God's plan, let's say for Emil, Emil had had to hear the gospel 27 times before he was granted the gift of faith. Dar nu putem să știm dacă nu cumva în planul lui Dumnezeu, să luăm de exemplu pe Emil, că poate a ascultat, a auzit Evanghelia de 20 de ori până la dumneavoastră. And you could be number 16. Și tu poți să fii numărul 16. We have no idea. Nu avem nimic să știm. But we just want to be faithful. Noi vrem doar să fim credincioși. That that's our job. Asta e treaba noastră. And to pray for people. Și să ne rugăm pentru oameni. Yes. Am și o un sau două versete pentru asta, că rugăciunea spune. Uh, he wants uh, Bible verses, for examples, about the fact that the, the prayer actually makes things have to happen. Oh, sure. Uh, turn to, let's see here. Um, uh, Philemon. Philemon. Uh, that's a clean part of the Bible. Yeah, din nou, o porțiune curată a Bibliei. No one hangs out in Philemon. Nimeni nu petrece timp în Filimon. Philemon 22. Filimon uh, 22. Because there's only one chapter. E un singur capitol. Would someone read? Would you read that? Ce deștept lor este asta? Totodată, pregătește-mi un loc de găzuire, că sper ca, prin rugăciunile voastre, să fie dat înapoi. Yeah. Prayer? does bring things to pass. Rugăciunea face ca anumite lucruri să se întâmple. Paul Paul seems to be counting on it. Pavel pare că se bazează pe asta. Yeah. But it is a mystery how it works. Dar e rămâne un mister cum funcționează. Yeah. Yes. Am o întrebare. Um, este Dumnezeu un Are there biblical arguments for this? That's a, that, that's a good question. E o întrebare bună. Uh, in Matthew 6, in, on Sermon on the Mount. În Matei 6, în rugăciunea de pe munte. The Lord's Prayer. Rugăciunea Domnului. We're told to pray to the Father. Ne trebuie să ne rugăm Tatălui. Yeah. The, um, we're, we're not even told to pray to Jesus. Nu ni se spune nici să ne rugăm lui Isus. So the apostles directly talked to Jesus. Apostolii atunci vorbeau direct cu Isus. But once he ascended, you know, he rises from the dead and ascends into heaven. Dar în momentul în care el a înviat și s-a înălțat la ceruri. Now we're told we pray to the Father. Acum ni se spune să ne rugăm Tatălui. I should say we're able to pray to the Father because Jesus purchased us a place in the family of God. De fapt, ar trebui să spun că ni se uh, avem dreptul să ne rugăm la Tatălui pentru că Isus a câștigat un loc pentru noi în familia lui Dumnezeu. But there is no examples of praying to the Spirit. In Dar nu sunt exemple de rugăciune adresată Duhului în Scriptură. Right. So the reason you'll be able to pray is the Holy Spirit is working in you. Motivul pentru care poți să te rogi este pentru că Duhul Sfânt lucrează în tine. Yeah. So the, each person in the Trinity has a role to play in prayer. Așa că fiecare persoană a Trinității are un rol pe care îl joacă în rugăciune. But when Jesus is asked by his disciples, teach us to pray. Dar în momentul în care ucenicii întreb pe Isus și spun învață-ne să ne rugăm. He said pray to the Father. Ne spune rugați-vă Tatălui. Yeah. Not not even to him. Nici măcar lui. So that's really what we have in scripture. Asta e ceea ce găsim în scriptură. So we have no examples of praying to Jesus. Deci nu avem exemple uh, de rugăciuni adresate lui Isus. No example of praying to the Spirit. Și nu avem exemple de rugăciuni adresate Duhului Sfânt. I became a believer in 1970 when I was at university. Eu am devenit creștin în 1970 când eram la universitate. That's long before you. Mult înainte de mulți dintre voi. Yeah, but it was, it was the time of the Jesus movement. Dar era timpul de Jesus movement, mișcării lui Isus. That was a very different time. Era un, o, o perioadă foarte diferită. There were there were crowds, you know, professing to believe all over the place. Erau uh, mulțimi care spuneau că uh, au credință în toate locurile. Yeah. Praying to Jesus was the most common thing. Uh, să te rogi lui Isus era cel mai comun lucru. But theological grounding was not exactly a strength of that era, of that time. Dar o bază teologică nu era un punct foarte al acelei hmm. perioade. But it was a fascinating time to live. Dar a fost o perioadă fascinantă în care să yeah. trăiești. So, that's the best I can do. Asta e cel mai bun lucru pe care să. Yeah. Dar vreau să 
Mm-hmm. Mă las să termin întrebarea cu asta și. He would say the whole question. Probably is wrong. I don't know. Yeah. Doar sunt să gândească să uh, Dumnezeu ne încurajează să ne rugăm. Ok, așa. Ca să ne pentru că ar fi și el surprins de cum funcționează rugăciunea. Because he would be surprised on how that specific prayer would work. Sau ne așteptăm ca Dumnezeu să facă ceva cu rugăciunea aia. Or I would be expect that God should do something with that prayer. Pentru că suntem un... Let me finish. That's why I said. Pentru că suntem încurajați, spre exemplu, Domnul să spună ucenicilor, nu mi-ați cerut nimic, cereți-l. Și vă ruga pe tata să facă ceva. Because we are encouraged by Jesus himself that he says, you didn't ask me anything, ask me something and I will ask the Father and give you the thing. Pentru că pare ca și cum rugăciunea ar fi ceva ce facem fără nicio destinație. Or e spre Dumnezeu. O așteptare de Dumnezeu. It's something that we do without the destination, but it is actually there. So God waits something from God. Yes. And when Jesus said to his disciples, Ask me and I will talk to the Father. That, that was only when Jesus was here on earth. Când uh, Isus le spune yeah, but... rugați uh, spuneți mie și o să rog eu pe tată, era doar când okay. Isus era aici. So, generally when Isus a to pray. Yeah, yeah, okay. So, yeah, 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 we, yeah, we, we, yeah, we, because. A believer, we have a personal relationship with God. We just talk to Him. Ca și credincioși, noi avem o relație personală cu Dumnezeu. Așa că vorbim direct cu El. Yeah. So when something happens, my prayer changes something, or the fact that I speak to God about that thing. The Bible doesn't. The Bible doesn't differentiate. Biblia nu diferențiază. Yeah. That's why believers expect that God would do something. Well, God, God responds to every prayer. Dumnezeu răspunde la fiecare rugăciune. No is a response. Nu este un răspuns. Okay. He says this regarding the fact that. Uh, prayer works in a mysterious way. It is. It is. Prayer works in a mysterious way, or God works in a mysterious way. Both. I'm a dog. I mean, that's the hymn by that's the that's the hymn by William Cooper, the Puritan. God does work in a mysterious way. <laughs> uh, but prayer is it is mysterious how it works. Dar este un mister felul în care funcționează. All we're told is to ask about anything we're concerned about. Tot ceea ce ni se spune este să cerem des- ceva despre orice lucru care ne îngrijorează. And God answers prayer. Și Dumnezeu răspunde. He may be creative how he answers it, but he does answer. Poate să fie creativ în felul în care răspunde, dar răspunde. Right. Okay. This is a challenge. If you take scripture seriously, prayer is a challenge. Dacă iei Biblia foarte serios, rugăciunea e o provocare. If he didn't reveal that God determines everything. Dacă nu ar arăta faptul că Dumnezeu determină toate lucrurile. Prayer would be easy. Rugăciunea ar fi ușoară. But he does, but he does reveal that. Dar expune foarte clar lucrul. So we know that God is going to do what God's going to do. Dar noi știm că Dumnezeu o să facă ce vrea el să facă. Yet we have these very clear passages on prayer, like Philippians 4. După ce avem aceste pasaje foarte clare despre rugăciune, cum ar fi Filipeni 4. Yeah. That we are supposed to ask for things. În care se spune că noi ar trebui să cerem anumite lucruri. On the surface, that doesn't seem to fit well with the sovereignty of God. La suprafață nu pare să se potrivească foarte bine rugăciunea cu suveranitatea lui Dumnezeu. Because we find ourselves, well, why pray? God's going to do what he's going to do. Pentru că ne întrebăm de ce să ne rugăm dacă Dumnezeu o să facă oricum ce vrea el. And yet we have to live with both of these truths. Și cu toate astea trebuie să împăcăm ambele adevăruri. And we can't allow the sovereignty of God to cause us not, not to pray. Și nu putem lăsa ca suveranitatea lui Dumnezeu să uh, cauze de noi o lipsă de dorință de a ne ruga. Yeah, the person who prayed the most was Jesus. Omul care s-a rugat cel mai mult a fost Isus. And he was God. 
și el era Dumnezeu. He was talking to God. El vorbea cu Dumnezeu. We don't even understand that. Nu înțelegem nici măcar asta. So, this is an example where we just have to accept what God says. Este un exemplu în care trebuie doar să acceptăm ceea ce Dumnezeu spune. Be obedient. Să fim ascultători. Recognize there is mystery in there. Să recunoaștem că este mister acolo. But that can keep us from being obedient. Dar asta nu poate să ne țină din a fi ascultători. So sometimes we have to work harder at it. Uneori trebuie să muncim puțin mai mult. Dacă rugăciunea noastră este slabă uneori If our prayer is weak sometimes Și Duhul sunt, o completează, că nu știm să ne rugăm And the Holy Spirit like completes us because we don't know how to pray Nici cu yeah. Duhul Sfânt nu ajunge rugăciunea yeah. la rezultat uh, Romani not 8, da, cu Not even with the Holy Spirit uh, would we get this prayer to a desired result No, be, okay, okay. okay. Yeah. you're referring to yeah. Romans chapter 8 yeah. But that would more refer to, let's say, when you're in, in a emotional cri- crisis. Uh, hai să luăm ca exemplu, dacă ești într-o criză emoțională. You don't even know what to pray for. Nu ai nicio idee ce ar trebui să rogi. At that point, Paul says the Spirit's praying for you. În acel moment, Pavel spune că Duhul se roagă pentru tine. And since the Holy Spirit is God, și cum Duhul Sfânt este Dumnezeu, He knows God's will. El știe voia lui Dumnezeu. So whenever he prays, always happens. Și orice se roagă, se întâmplă. So you have coverage. Deci ești acoperit. Yeah. All this is a reminder the Lord's going to take care of you. Asta nu e decât un reminder așa pentru că Dumnezeu o să aibă grijă de tine. But we are limited in the amount of understanding we have. Dar noi suntem limitați în uh, înțelegerea noastră. Question. Întrebări. Back to Romans 8. Uh, să ne întoarcem înapoi la Romanii 8. Okay. So in verses 5 through 9, uh, the believer is simply described as in the spirit. În versetele de la 5 la 9, uh, credinciosul este doar descris ca fiind în Duhul. That is a phrase that is describing the control of the spirit. Asta e o frază care descrie controlul Duhului Sfânt. Meaning, we can't miss that work of the Spirit. Însemnând că noi nu avem cum să ratăm această lucrare de Duhului Yeah, we don't flip the switch to give the Spirit control. Nu apăsăm un întrerupător ca să îi dăm control Duhului Sfânt. When we get to talking about the filling of the Spirit, când uh, ajungem să vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, Some believers think we do flip the switch. Unii credincioși cred că apăsăm un întrerupător. Yeah. No, if you are a believer, you are controlled by the Spirit in that way. Dacă ești un credincioș, un credincioș ești controlat de Duhul Sfânt în felul ăsta. Meaning that you cannot miss this life transforming work in your life. Înseamnă că nu ai cum să ratezi această lucrare de transformare pe care Duhul o face în viața ta. Oh. So that's 5 through 9. Asta e de la 5 la 9. 10 and 11 simply talk about your 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 body will will be resurrected. Uh, 10 și 11 vorbește despre trupul care va fi înviat în final. But now we're at verses 12. Dar acum suntem în pasajul de la 12 la 14. Would someone read that, please? Citește cineva Romani 8 de la 12 la 14. Deci, fraților, noi nu mai suntem datori față de fire ca să trăim potrivit ei. Pentru că dacă trăiți potrivit firei, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ok, how would I paraphrase 12 through 14? Cum aș parafraza uh, versetele de la 12 la 14? Ok. If your life is characterized by not living for the Lord, you go to hell. Dacă viața ta e caracterizată de o trăire care nu este pentru Domnul, te duci în iad. If it is characterized by living for the Lord, you, da. go to, you, go, you go to heaven. Dacă este caracterizată de o trăire pentru Domnul, și îl Yeah. So we are responsible 
to put to death the sin in our lives by the work of the Spirit. Noi suntem responsabili să omorăm lucrările firii prin, Duhul, prin lucrarea Duhului Sfânt. How do I know that I'll be able to do that? Cum știu că o să pot să fac asta? That's verse 14. Asta e versetul 14. So, verse 14 says that if you're a believer, you're a child of God. Versetul 14 spune că dacă ești un credincios, ești un fiu al lui Dumnezeu. And if you're a child of God, you are led by the Spirit. Și dacă ești un fiu al lui Dumnezeu, ești călăuzit de Duhul. And if you are led by the Spirit, you will put to death by that Spirit the sin in your life. Și dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt, o să pui o să omori lucre, faptele morții, faptele trupului. So the leading of the spirit has nothing to do with God's will. Deci călăuzirea Duhului Sfânt nu are nimic de a face cu voia lui Dumnezeu. It's you cannot miss the the work of the spirit to change your life. Nu poți să ratezi lucrarea Duhului Sfânt pe care acesta o face în schimbarea vieții tale. He will cause you to put to death the sin in your life. El o să, o să te facă să omori faptele firii. Now, uh, it says in verse 12 we have an obligation. Spune în versetul 12 că avem o obligație. To battle sin. Suntem datori să ne împotrivim păcatului. Then it says, but the Holy Spirit will enable us to do it. Dar apoi spune că Duhul Sfânt o să ne împuternicească să facem asta. So if you're a believer, you are being led by the Spirit. Deci dacă ești un credincios Ești condus de Duhul Sfânt. Not in a God's will way. Nu într-un mod referitor la voia lui Dumnezeu. But it's the guarantee that you're going to change. Dar este o garanție că o să te schimbi. Hmm. This is very comforting. Asta e un lucru foarte încurajator. Actually, the knowledge of this. De fapt, de simplu fapt că știi lucrul ăsta. Causes the believer to redouble their efforts to live for Christ. El provoacă pe credincioși să își dubleze efortul de a urma pe Hristos. But the spirit gets all the credit. Dar Duhul Sfânt primește toate meritele. Okay. Question. Întrebări. When, when we pray, uh, is our spirit that prays or uh, the Holy Spirit through us that prays? Uh, when we, uh, in what context? In what context? Uh, verse 26. Oh, you're jumping ahead to verse 26. Yeah. Um, he's just talking about when he says, my spirit, it's just you. Uh, vorbește când spune Duhul meu ești tu, e persoana ta. Yeah, just you. Uh, should he repeat the question? Uh, when we pray. Yeah, what? Yeah. yeah. Is uh, him, him praying, his person, or the Holy Spirit? Oh, here in verse 26 and 27, Aici, the, the Holy Spirit is praying on our behalf. And Aici, în versetele 26 27, Duhul Sfânt se roagă din partea noastră. Mm-hmm. But in general. No, in, in general, we are praying. The Holy Spirit is causing things to happen, but we are praying. În general, noi ne rugăm. Duhul Sfânt face lucruri ca anumite lucruri să se întâmple, dar noi mm-hmm. ne rugăm. Mm-hmm. So when we use the concept the soul. Când uh, ne referim la acest concept al sufletului Or you have a spirit. sau al spătai un duh. All that is a way of saying that you are not limited to your body. Tot ce spune asta este că tu nu ești limitat la un trup. Because when you die, you go to be with the Lord. Pentru că în momentul în care mori, o să fii cu Domnul. Without your body. Fără trupul tău. But the real you goes to be with the Lord. Dar adevăratul tu o să fie cu Domnul. How that works, I don't know. Cum funcționează asta, nu știu. So, those are just f- words and phrases to describe you. Astea sunt doar cuvinte și fraze ca să te descrie pe tine. Yeah. 